thank you very much, Dr. Valiquet. Uh, we will now open the uh, QA session. Uh, you can ask questions in uh, French or in English um, to, uh, of course, both urologists. And uh, we will certainly try to answer them all. I mean, we've already received a lot of questions online. So it's going to be a busy uh, period. Um, for those in the conference room, I would really appreciate if you could actually come up to the microphone so we can hear you. The microphone who's right there, which is right there. For those on the webcast, please continue to submit your uh, questions using the ask question or pose une question button on the right of your screen. And I would uh, probably like to either invite Dr. Um, Fred Saad and Luc Valiquette to come up here and join me for this uh, period, question period. Question for Dr. Valiquette. Is the effect of the pills like Viagra or Cialis cumulative or just for the term that it's an effect in your body? If you take more of them, will they work better? Well, if you take more, you will have, uh, it will work better. The problem is not cumulative with time. Mm -hmm. uh, and again, uh, and I know it's controversial, and I assume that probably Fred recommends to his patient after surgery to uh, use these pills. That's, that there is no harm to take these pills. Even if you take five milligrams or 10 milligrams or 20 milligrams or 15 milligrams or 100 milligrams of these pills every day, there is no clear proof that after a year, your erection will become normal. The only thing that is sure is that if you take these medication, whether it's regularly or not regularly, if you have enough in your body, if your nerve starts to function, you will see it quicker than the guy who's not taking these pills. This is for sure. But should you take five, like the, the and if you look in the literature, the recommendation for these treatments, some recommend five milligrams of Cialis daily, uh, starting a month after surgery. Other recommend five milligrams every three days. Other recommend 20 milligrams twice, uh, twice a week. There is no real answer. And some studies have shown that if you take a higher dosage on demand, you will see the result probably more than if you take a small dosage every day. Thank you. Yeah, and, and, and you know, I, I know patients want to get their erection back, S but it's expensive also. And there is, a, you know, uh, if you tell the patient to take five or 10 milligrams every day for a year at uh, five, 10, $15 a pill, that's a lot of money. If you're sure that this, you won't have erectile dysfunction after a year, it's probably worth it. But the reality is that it's not so clear. I think what I recommend the patient is that, like Fred mentioned, if you try it once or twice doesn't work, don't say I will wait a year. Wait two, three weeks, try it again. And try probably, if you're going to try it, try a higher dosage than using five milligrams of Cialis three times a week. If you're going to try it, take the higher dosage. The price to pay, if you take a higher dosage, you may have more side effects of these medications because they can give side effects. They can give sometimes headache, they can give runny nose, they can give side effects. But if you really want to know if your nerves are improving, if the vascularization and if the recuperation is better, take a higher dosage regularly, and when uh, it will improve enough, you will see it better than if you take nothing. Uh, oui, bonjour. Uh, je me demandais si vous aviez une opinion ou de l'information sur les, uh, les essais cliniques qui commencent en Europe avec le TOUCAD. Uh, the, to, the, um, the question was regarding TOUCAD. Um, so this is something that we worked on about 15 years ago, and now it's starting again. They did a, a study that was published recently that it looks like it, it's effective. It's still short. So it's a, I think it's a promising technique. It's not, again, like the brachytherapy, it's not for everybody. But uh, the 2CAD, just for those who've never heard of it, it's a kind of laser 
that you put into the prostate and there's a light source that has to be activated and it can, it, the intent is to try to kill off the prostate cancer with something that's very minimally invasive, very much like brachytherapy. It's something promising, it still needs some work, the trials are ongoing, so it's not ready for prime time, but we're always looking for something simpler, especially for patients with cancer that's not very aggressive. So the whole idea of there's HIFU, there are other many techniques that haven't totally proven themselves but are aiming at maybe just treating part of the prostate where the cancer is. The challenge is we still have a hard time seeing the cancer. It's not like a kidney cancer where it's very obvious where it is and we can put a probe in it and kill it. With prostate cancer, our imaging is still not perfect. I showed you MRI. Sometimes there's a, a cancer that's very aggressive that we just don't see. And so that's why it's hard to just focus on one area. Breast cancer, you can focus on one area, take out a lump, but prostate, unfortunately, it's not as precise, but the future is there. Thank you. But, but it's not ready, it's not ready yet. No. It's still in clinical trials. Uh, my father, he is 63 years old uh, and he had a surgical castration. What is the option to get the erection back or any other option? Well, he had surgical castration, but was he having good erection before his surgical yes. castration? And he had surgical castration for prostate cancer? Yes. Well, uh, we, will, uh, we won't offer him hormones to replace the castration because it's part of his treatment. Yeah. So uh, if he wants to have, we will offer him a vasculogenic treatment with uh, injections in the penis. If it doesn't work, with the, he, will, he can try all the treatments. If the pills don't work, he can try the Muse. If it doesn't work, he can try the injection. Uh, one of the problems we see very often, though, with patients who have had these uh, hormonal treatments, uh, the, the desire to engage in sexual activity goes down. Yeah. And very often, they don't consult, or they consult much less than the ones who still have their testes ah. and a very high level of testosterone. When you diminish the testosterone, they, 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 they ask much less for uh, erectile uh, function treatment. Yeah, uh, I believe his PSI dropped down to like a one or something like that. Yeah. So. Okay, thank you. Um, Dr. Saad, pourriez-vous me dire si après l'ablation de la prostate, donc il y a sept ans, il y a un taux minimum ou maximum du PSA à avoir? Alors, euh, la question, euh, s'il y a une ablation de la prostate, so if, if we've had your prostate removed, the goal is the PSA should be at zero. So if there's no cancer left, no cells left, it should be at zero. That is our objective, so that's what we, that, that should be the minimum level. After, if it's anything above that, it could indicate that the cancer is coming back. So after seven years, if it's at zero, that means that there's no issue, and the likelihood it's going to come back is a very low, almost zero percent. If it's higher than that, then the rate at which it's going up is what helps us to decide if we need to treat or not. But there's no maximum that we can accept. If it's above zero, it means there's cancers coming back, and we will follow those patients. We never give them their discharge if the PSA is above zero after seven years because it could continue to rise and we might need to treat. Dr. Saad, you have talked about a group of patients that you follow for the à faire des exercices physiques. Euh, Est-ce que la liste est déjà close ou bien? Non. Euh, alors, le, le, le programme d'exercice qu'on veut comment, quand, quand on commence euh, est pour des gens qui sont dans un certain stade de la maladie. Alors, des gens qui sont déjà avec des métastases et qui ne répondent plus aux hormones. Et l'étude, pour voir si l'exercice fait vraiment une différence, la moitié vont avoir le programme d'exercice, 
L'autre moitié, on va juste leur recommander de faire de l'exercice sans avoir un entraîneur. Alors, c'est une étude comme si c'était un médicament. So the study is as if it's a drug. As if it's a pill, patients are randomized. When we do a clinical trial to see if a drug works, half the patients get the drug, the other half get the standard of care or a placebo. And that's what we're doing here. So the, we can't put a placebo because we can't train somebody and pretend we're not training them. So half the patients get the training with, the, with a trainer and the other half are going to get recommendations of exercise. And we know what the average patient does with recommendations to do exercise. <laughs> Is they read it and they might take a walk around the block. But the exercise program is extremely, uh, it was developed in Australia, and so we're working with uh, Australia, with Harvard, with other institutions. Uh, so it looks like it has the potential of increasing survival, but we need to test it. Because there could be some risks also do, doing exercise when you have cancer spread in the bones. So we're going to have to look at it like any other drug. And it, it's going to take about five years to finish the study. And it's uh, an investment from Movember for about $15 million. Merci. Je vais poser une question juste avant vous, une qui est rentrée en ligne. Non, non, restez là, s'il vous plaît. <laughs> restez là, s'il vous plaît. Um, I had my prostate removed in 2009. I go for a PSA test every six months. Each time the PSA increases a little, from 0.3 to 0.9 in eight years, I'm 79 years old, should I worry? No. <laughs> But if you, you need to be followed because you might live to be 100. And I can't predict in 10 years what it's going to be. And if you're s healthy and 79, it's probably reasonable to follow. Because if all of a sudden, and this, it's rare, but it happens that all of a sudden the PSA goes up quickly and we're going to weigh the pros and cons of doing some, some form of treatment, which would probably be hormones. And today we would rarely give hormones, especially in a patient who's going up slowly, before a PSA of 20. So just to give you an idea, so this is important when we talk to a patient. 0.9 is not zero, but it's far from 20, which would be the average in a patient of 79 and 80 before we would be worried Because the risks of spread or complications are very rare below 20 of PSA. And, and, and things have changed over the years. Because initially, uh, all the patients had castration, or they have continuous treatment. But now we realize that these hormonal treatments also have side effects and complications. And if you're 79 and it's going slowly, Ma question est, si les nerfs érectiles ont été coupés lors de la chirurgie, est-ce que dans les solutions que vous avez proposées tout à l'heure, il y en a qui peuvent fonctionner quand même? Le, je peux répondre en français? Pas de problème. Je, je traduire en anglais. Un, un des problèmes, un des problèmes de, 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 des nerfs, les nerfs, ils sont très petits. Puis mes collègues chirurgiens qui font des prostatectomies radicales, moi, je ne fais plus ces interventions-là, j'en fais d'autres, mais reconnaître les nerfs, puis être sûr que le nerf, c'est celui-là exactement. Là. Les nerfs sont tout petits. Ce n'est pas juste un nerf qu'on voit. Il y a d'ailleurs eu des études à un moment donné où on a dit on va prendre des, des nerfs euh, de, de, de la jambe, puis on va aller les transplanter là pour accélérer. Ça ne se fait plus aujourd'hui parce que c'est un, un plexus, un paquet de tout petits nerfs qui sont dans une région. C'est sûr que plus on va latéralement, puis plus on enlève, plus on a de chance de les abîmer. Mais même si on les collait, collait sur la prostate, est-ce qu'on les a endommagés, ne serait-ce qu'en les étirant, en travaillant durant la chirurgie? Des fois, on écarte. Et c'est pour ça que tantôt, j'utilisais le, le terme de neuropraxie. Nous, on, on, on dit ça de façon simpliste. On a coupé le nerf ou je pense, je n'ai gardé vos nerfs. Mais on, on s'est tenu le plus loin possible des nerfs. On les a tassés, mais des fois, juste des tassés, des petits, petits nerfs, là, on les a juste étirés un petit peu. Puis juste le fait d'avoir été étirés un petit peu, ils sont peut-être endommagés, puis ils vont prendre du temps à récupérer. Alors, pour tous les patients avant une prostatectomie radicale, ils sont tous avisés, surtout quand le cancer est localisé, qu'on va tout faire pour essayer de se tenir loin, 
de la région sont situés les nerfs, puis on va essayer de les préserver. Mais on les a peut-être étirés quand même un petit peu, puis c'est juste le temps qui va nous dire, c'est juste le temps qui va nous dire si ça récupère. OK. Donc, ça a été coupé, dans le fond, il n'y a pas grand ben, chance. Si que... quelqu'un avait un cancer avancé, parce que des fois, on le sait, là, le cancer okay. est avancé, c'est un gros cancer, puis on veut, pour des raisons d'oncologie, de, de, enlever plus large, en espérant enlever toute la maladie. Mais ben là, si on sait qu'on a enlevé toute la région, ben là, on, des fois, on peut dire, après la chirurgie, vos nerfs, là, j'ai tout enlevé, j'ai fait ce large. Mais je vais vous dire, même chez ces patients-là, il y en a un petit groupe et je suis certain que Fred va le confirmer. Il y a un petit groupe de patients. On est sûr qu'on est enlevé pour nous aller large. Puis le patient, il dit Docteur, vous m'aviez dit que vous m'aviez enlevé toutes mes nerfs. Puis un an, deux ans après la chirurgie, il recommence à avoir des érections. Mais, mais la question est-ce que les traitements fonctionnent, Docteur Valiquette C'est les cas qu'il voit. C'est souvent les nerfs qui n'ont malheureusement pas pu être sauvés. Oui. Et oui, ça fonctionne. C'est juste que le Viagra ou le Cialis, c'est moins, moins bien, les, les traitements vasculogéniques, là, celui où on injecte le Muse euh, dans l'urètre, où on prend du Viagra par la bouche, où on injecte la papavirine, c'est des médicaments pharmacologiques pour dilater les vaisseaux et augmenter la réponse nerveuse localement. Si ça a tout été détruit, ça ne fonctionnera pas. Alors, chez ces patients-là, ce qui va fonctionner, ça va être les pompes à vide, ou les prothèses péniales. Et c'est pour ça que quand un patient vient nous voir après une prostatectomie radicale, il vient nous voir souvent, il dit, c'est moi, quand je les vois, là, les urologues ont déjà prescrit les pilules, puis là, ils viennent me voir, ces pilules, ça ne marche pas, puis là, ils veulent d'autres choses. Là, on essaie les injections intracaverneuses. On essaie le muse. Puis quand ça ne marche pas, bien là, on explique au patient que, bien, soit avec le temps, peut-être que ça va revenir, mais si ça fait déjà plus qu'un an qu'il a eu sa chirurgie, on se dirige vers d'autres traitements. Et là, on parle de traitements définitifs comme les prothèses péniennes. Puis ça, dans ce, ça, ça marche chez tous les patients. Bonsoir à tous. Euh, je remercie tous te, 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 te les présents ici. Euh, ma question se, se, se déroule sur l'érection. Euh, dans mon cas, euh, avant de, de, de faire l'ablation sur, la, euh, sur la prostate à 60 ans, euh, je, suis, je suis atteint de diabète, euh, automatiquement ma, mon érection est diminuée un petit peu, je la sens quand même. Et puis, euh, après euh, l'ablation, la bien sûr, je n'ai plus d'érection. Euh, ben, je pose la question, il y a, il y a beaucoup de traitements comme le, le, les médicaments, le, les injections, le, les mécanismes qu'on installe et tout ça. Euh, C'est compliqué un peu, je crois. Et puis, il y a les, les effets secondaires des médicaments et tout. Et tout. Moi, je peut m'en passer de tout ça tout en gardant une harmonie dans le couple, en quelque sorte. Parce qu'on a l'habitude d'harmoniser euh, la vie de couple euh, sans le côté sexuel, peut-être. Je ne peux pas le négliger complètement, mais euh, on essaye de vivre euh, sur d'autres points de vue, sans que pour l'autre Est-ce qu'il n'y a pas d'impact si on ne cherche pas à comprendre sur le côté érectile, avec le temps, l'impact sur la santé, par exemple non, 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 absolument pas. Et puis, je le, je le mentionnais tout à l'heure, ça, c'est très personnel. Oui. J'avais, à un moment donné, un petit mot, là, sexualité alternative. Là. Oui. La sexualité alternative, c'est peut-être même pas des jeux sexuels. Oui. Les, moi, je vois beaucoup de patients, ils sont prêts à essayer, puis c'est les patients, c'est le couple qui décide où il arrête. Oui, oui. Et euh, moi, il n'y a pas, je n'ai pas rien à dire. Ben, moi, un... j'offre tout. Moi, je dis qu'à l'extrême, là, moi, il n'y a pas... Pas un homme, je dis ça en blaguant, qu'il n'y a pas un homme qui va me résister. Là. Je suis capable de donner une érection chirurgicalement à n'importe qui. Là. Oui, d'accord, mais... Mais, mais, mais euh, c'est le patient qui décide. Est-ce que je prends les pelules? Est-ce que je prends les injections? Est -ce, où est-ce qu'on arrête? Où on commence? Où on arrête? C'est pas négligeable, le côté sexuel, mais il euh, y a beaucoup d'acrobatie, d'après moi. Il y a beaucoup d'acrobatie. C'est difficile à gérer, je crois. Euh, dans mon cas, c'est difficile. Du moment qu'on est en parfaite harmonie, de Bien, couple, de couple. Vous savez, vous, vous, vous me demandez... C'est dommage, je n'ai pas emmené ma femme avec moi ce ouais. soir, mais euh, vous auriez dû euh, ouais. avoir une idée à peu près si elle m'en prend. C'est ça, pas. mais vous auriez pu l'amener, là. Mais, mais <rire> moi, je les, vois souvent, je les vois souvent en couple. Puis les gens me demandent, est-ce que c'est normal, docteur, là, je ne veux pas... Il n'y a pas de normalité là-dedans, là. Oui, oui. La normalité, c'est comment vous, vous vous sentez par rapport à ça. C'est ça, oui. Et je vois des couples, moi, tout à fait épanouis, bien heureux, puis... Euh, voilà. Ils n'ont pas de relations sexuelles, ouais. puis j'en vois d'autres. Euh... 
Ouais. Je, moi, j'ai posé des prothèses péniennes à des patients et ils ne s'en sont jamais servis. <rire> non, non, mais je vous dis la vérité. Parce que, parce que... Et statistiquement, 15 des prothèses péniennes qui sont installées ne servent pas. En tout cas, pas pour la relation de couple. Ouais. Parce que des femmes qui refusent d'avoir une pénétration si ce n'est pas elle qui a provoqué l'érection. Non, non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est... Et c'est sérieux, ça. Dans les ouais. études sur les prothèses péniennes, ouais. il y a 15 Puis moi, ça m'est arrivé, j'ai des patients. Puis je demande toujours de voir les gens en couple. Oui. Et puis... Euh... Ben, parce que nous, on a été euh, une fois avec mon chirurgien... Euh, ça fait une année déjà que j'ai fait l'ablation de, de ma prostate. Ben, on était en couple chez, chez le, le, mon chirurgien. On a parlé un peu. C'est encore prématuré, mais on avait parlé. Mais on avait dit euh, qu'on avait, en quelque sorte, on n'avait pas besoin de ça pour le moment. C'est personnel. C'est prématuré encore. C'est personnel, c'est ouais. une affaire de couple. Et il n'y a pas un impact sur la santé et tout. C'est pas dangereux. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci. 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 Euh, j'ai une question. Euh, thank you, Dr. Saad and Valiquette, for this presentation. I've been approximately uh, years, two years with ED. Um, at the start of this year, I tried products named uh, Regalia C191 with no success. I'm now trying a Virectin Maximum Male Performance, again with little success. What do you think of these dietary supplements or other similar products that claims to help men with ED? Are they worth yeah. the investment? Uh, uh, These, the studies about these products are published in the Journal of Montreal, usually, <laughs> okay? Uh, it, 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 no, but that's true. They're published in the Journal of Montreal. They claim that they have scientific base and things. Uh, C'est la médecine naturelle, you know, it's uh, homéopathy. It's, uh, it's very popular. Uh, if it doesn't harm uh, and if it works, that's perfect. Uh, if you ask me if it works, we already have difficulty to have clear-cut information on products that are being approved, that are being tested in regulated conditions. Uh, I have no problem if a patient takes uh, things, but sometimes I say uh, there are also dangers, and Fred mentioned the problem with, with vitamin E. Uh, some patients have heard that vitamin E is, uh, is good for cancer, and they take vitamin E, vitamin E, vitamin E. I've seen patients, they ask me about the, the tomatoes, the, the, the cooked tomatoes. Uh, it's good, but if you eat only tomatoes, uh, you will have another problem, you know? Uh, so uh, if it's good or bad, it's, it doesn't harm, probably, but uh, the, the treatment I discuss are treatment that have been tested, and I know they work. That's all I can say. Oui, bonjour. Merci euh, d'être venu ce soir là, pour nous informer. J'ai deux questions. Première question, c'est au niveau des tests pour le PSA. Euh, il y a de l'air d'avoir une tendance, c'est les médecins, les médecins euh, de famille, que le test habituel annuel passe à biannuel. Moi, dans mon cas, je viens d'avoir une ablation complète. J'ai attendu deux ans. Il y a deux ans, j'étais à 5 dans mon PSA. Cette année, j'étais à 11. Euh, Est-ce que c'est la tendance qui continue? Est-ce qu'on parle d'une façon où on s'en va vers une... Regardez, ce n'est pas la faute des médecins de famille, premièrement. Nos non, deux conjoints je pense sont des médecins que c'est plutôt vis-à-vis -vis Québec. Oui, ce n'est pas Québec, c'est mondial. Okay? Okay. Ça a commencé aux États-Unis qui ont été les premiers à regarder les évidences et ils ont été très durs envers le dépistage. Ils ont dit, on devrait arrêter ça. C'était un problème américain où ce qu'ils en faisaient trop. Ils traitaient des gens parce que c'était très lucratif de traiter. Alors, ça a été vraiment un désastre vers le surtraitement, surdépistage. Et ça, ça a enchaîné un peu à l'échelle mondiale de remettre en question le dépistage. Le même organisme qui a été très critique vient tout juste de revoir leurs recommandations il y a trois semaines. Que peut-être ils ont été trop sévères envers aucun dépistage. Ils ont même été à dire qu'il y a plus de risques à dépister que de ne pas dépister. C'était leur conclusion. 
Et ils avaient peut-être raison aux États-Unis. Il y avait probablement plus de tort de traiter beaucoup d'hommes dans les 80 ans et plus avec des petits cancers qui faisaient en sorte que globalement, on faisait plus de tort à la population que de bien. Okay. Au Canada, on était un peu plus nuancé, surtout au Québec. On a dit, les évidences montrent que si on fait ça de façon rationnelle et intelligente, il y a probablement un peu plus d'avantages de dépister et après ça de discuter, comme le Dr Valiquette a dit, le pour et le contre. Mais les médecins de famille se trouvent au milieu de tout ça. Il y a leurs collèges qui leur disent, il ne faut pas dépister. Et après ça, il y a nous autres qui disent que peut-être il faut en discuter. Alors, enfin, mais c'est vrai, rendent... vrai que le deux ans, c'est quelque chose qui est répandu. Mm -hmm. En rétrospecte, à cinq, peut-être que je n'aurais pas attendu deux ans. Mais ça Mon neurologue me disait que si j'étais à cinq, j'avais plus de chances de me faire frapper par un autobus. Oui, mais, mais là, on <rire> sait aujourd'hui. par exemple. Ouais, mais là, on le sait aujourd'hui. Mais il ouais. y a beaucoup de gens qui se promènent avec un 5 et qui restent à 5. Mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est vraiment la recherche qu que, que Procure et beaucoup d'autres organismes font pour qu'on puisse un jour arriver à quelque chose d'un peu plus intelligent que de dire prise de sang, biopsie, traitement. Il y a tout un profil génétique, il y a des prédispositions, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de s'élaborer dans notre façon de de voir une personne dans sa globalité. Uh, my second question, if I may, um, is Sorry, regarding I Cialis. Sorry, I French, I think, eh? But everybody caught that? Sorry. I, 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 sometimes I don't remember what language I'm speaking. Okay, anymore. me neither. Yeah. <laughs> uh, no, basically it's the word, stigma. Mm -hmm. uh, regarding Cialis, um, I, I was operated last month. Uh, my doctor gave me a prescription for Cialis. I was very appalled to see that I have to spend $150 a month for a five milligram pill when the operation must have cost about $5,000. Um, I'm just wondering the stigma associated with that particular pill, with the, uh, the whole idea of erection and this is a, a, a nice thing to have but it's not necessary. Uh, is there any pressure on the government to have this through the, through the uh, medical system covered by Medicare? Yeah, the, the problem is, uh, this is not new, uh, the problem is that many patients have erectile dysfunction. In Quebec, there is between 500,000 and 750,000 men with erectile dysfunction. That's a lot. Uh, that, that, that's 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 mm. the statistic. It follows age, approximately 40% at 40, 70% at 70. That's about this. So you make the calculation. That's a lot of men who have erectile dysfunction. And, then, and who is the government going to give uh, Viagra, Cialis, and things to every man who has erectile dysfunction? This would cost a fortune. And if it doesn't work, are you going to go to injection? And if it doesn't work, are you going to put penile prosthesis? So at a certain point, it becomes very expensive. Now you will say, uh, well, I had a surgery. So because of the surgery, uh, I, I need this. But then a patient will have diabetes. He will say, well, me, it's not a surgery, but I have diabetes. So where do you start? Where do you stop? So this, uh, the only thing, the only treatment now, and it's pretty new, the government has accepted, we, we had a problem with the penile prosthesis. The government has accepted now, if a patient has tried the pills, the injection, it doesn't work, they're offering, I think in Quebec, the equivalent of 100 penile prosthesis for Quebec in a year. Oh my God. And that's all, that's the end treatment once the patient has tried everything. But there are so many patients, and if you have a prostate cancer and you're operated, but you smoke before and you have diabetes, maybe you don't have erection because you smoke, and maybe you're diabetic because you didn't follow a diet. Where do you stop? Where do you start? So the position of the government is very simple, is that uh, they don't pay for it. Thank you very much. On va prendre uh, quelques questions. Encore, euh, après une prostatectomie radicale, la radiothérapie, l'hormonothérapie pour deux ans, 
la post-surveillance pendant deux ans, quelle est l'espérance de vie quand le cancer réapparaît? L'espérance de vie moyenne. C'est une question impossible à répondre. Chaque patient répond différemment. Mais quelqu'un qui se trouve en chirurgie, radiothérapie, hormones, et que le cancer commence à revenir, a encore beaucoup de chances de répondre aux hormones. Et tant qu'il répond aux hormones, on n'aura pas d'autres choses à ajouter. And we have patients that are in that situation, in the clinical trials we did, that live over 10 years on an average. So I, I think the hope is that there are a lot of things to do in a, kind of, in a patient who's recurring even after all of that treatment. And so, and that's not even talking about all the treatments I talked about when nothing else works that continues. And so I would be very optimistic but it's hard to give one precise answer for that kind of situation. But I would say on average, most patients will live 10 years. And, and I would add something is that if you have this disease, go to meetings like this, read about it. Because uh, 15 years ago, when a patient was coming to my office with the PSA a little bit elevated, we did a biopsy, we found one And one core positive with lesion six, we were removing the prostate because at that time it was a treatment. The same patient today, we say, well, it's a small cancer. Chances you're going to die of it are minimal. Chances it will progress is minimal, will follow you. Uh, 15 years ago, a patient had advanced cancer. Uh, we were trying hormonal therapy, and after uh, that's it, uh, you know, uh, today it's completely different. We wait, we have uh, intermittent uh, treatment, and if they recur, we can offer them uh, more uh, profound uh, hormonal therapy, we can offer them chemotherapy. Things have changed a lot in the last 10 years, in the last 20 years, in the last 30 years, and I'm sure they're going to change a lot in the next 10, 15 years. So if you have a small cancer now, your, your PSA is going up, take time because maybe in five years from now, it's going to be completely different. Alors, euh, au sujet du taux de PSA, j'avais un taux de 9 et passé à 14, et la semaine dernière, est à 32. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est un cancer automatique? Ou bien il faut faire des, une résonance magnétique ou bien des biopsies? Est-ce que la résonance magnétique aussi peut déceler le cancer ou faire absolument la biopsie Donc, c'est deux questions. Okay. Ce, ce que je, je parle souvent aux patients et j'essaie toujours d'éviter à ce que ça devienne des consultations parce que chaque cas est un peu ah. différent et par respect pour votre cas que je ne connais pas en détail, mais je dirais en général, même un PSA à 30 ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un cancer. Ça prend absolument une biopsie pour savoir si on a un cancer quand le PSA est élevé. La résonance magnétique, ça peut nous aider. Je pense que c'est vraiment avec votre spécialiste pour voir qu'est-ce qui est la meilleure solution, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose à négliger et de se mettre la tête dans le sable et de, de dire « it's going to go away euh, ». Je pense qu'il faut voir pourquoi ça a élevé. L'infection peut faire augmenter le PSA. J'ai vu des patients monter à 100 avec une infection dans la prostate. Des fois, la bicyclette intense. J'ai vu des patients passer de normal à 10 ou 15. Alors, il y a des choses qui peuvent faire augmenter le PSA qui n'est pas nécessairement le cancer, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'imaginer que ça va disparaître tout seul. Il faut en parler et voir qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour vous. D'accord, merci. Il y a un adage qui dit que « knowing is better than not knowing ». Fait que je pense que ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qu'on a. Après, on pourra toujours décider est-ce qu'on fait un traitement ou pas. Mais refuser des investigations et rien faire parce qu'on m'a dit que ça valait rien, ça c'est un pendule. Hein? On est passé d'un pendule où ça traitait beaucoup trop. Puis actuellement, moi, quand, en fait, Fred n'était pas résident. Moi, quand moi j'étais résident, là, les cancers de la prostate, on les diagnostiquait patients paralysés, couchés sur une civière à l'urgence parce qu'on n'avait pas de PSA. Et puis on les trouvait, là, il y avait des maladies avancées, puis les patients étaient. Puis là, on les castrait pour faire diminuer le cancer. Après ça, avec le PSO, on est passé à l'autre extrême. Surtout que le PSO montait un petit peu, on mettait des aiguilles, des aiguilles, on trouvait des petits cancers, pour on les enlevait tous. Puis là, 
ça, ça, je pense que c'est dans une, une phase qui a beaucoup plus d'allure maintenant. On s'inquiète moins, on fait plus d'investigations, on ne les traite pas tous. Mais les messages qui ont été passés parce que c'était allé trop là-bas, là, le pendule il est rendu trop de l'autre côté. Puis il y a beaucoup de patients maintenant qui payent le prix de dire « Ah, oh, ben moi, la prostate, là, je ne veux rien savoir. » euh, « Knowing is better than not knowing. » Puis vous prendrez la décision après. Bon, moi, je vais partager un peu mon expérience. Et la question va être dirigée à Dr. Valiquette. Il y a exactement 15 ans, on m'a diagnostiqué avec le cancer de la prostate. Le PSA a été monté à 6. Et puis, euh, le Gleason, le machin de Gleason, là, était à 7. On m'a dit, ah, il faut l'enlever, vous avez 5 ans à vivre si vous ne l'enlevez pas. Okay. Alors, j'ai fait une prostatectomie laparoscopique. Et puis, bah, maintenant, le PHA est à 0 depuis 15 ans, pas de problème. Euh, les, les premiers 4 mois, il y avait un problème d'incontinence sérieux, c'était les couches et tout ça. Mais ça s'est résolu. Et puis après ça, hein, il y avait un problème de euh, dysfonction érectile. On a essayé tous les pompes, les machins, trucs. À la fin du compte, je suis tombé sur la, la piqûre, l'injection. Pas de problème. Instant, ready et tout ça, là. Bon. Là, tout, tout, est, tout, est, tout est parfait. Mais depuis, un peu, depuis, ben, depuis le temps, j'ai un petit problème. Quand je sors d'une chambre chaude dans une chambre froide, ça me pique et ça fait mal. Bon, chaque fois que j'ai une pensée sexuelle, ça pique et ça pique et ça fait mal. Euh, et alors, j'étais voir un, un, un autre médecin, il me dit, ah, écoutez, pour le, la question du chaud et froid, je vous conseille de vous promener avec, tu sais, les, quand, quand on va faire du ski, on a les mains froides, il faut presser quelque chose et ça fait chaud. C'est tout ce que je peux vous offrir. Moi, moi j'ai l'impression que, que les, les nerfs, quand ils, ils se sont un peu mélangés, chaque fois qu'il y avait quelque chose, ça pique. Docteur Voliquet, vous avez une réponse à ça. Écoutez, Parce que l'été arrive et je ne pas que ça me pique. C'est des cas d'espèce. C'est des cas d'espèce, puis je dois vous avouer que je n'ai pas une grande expérience dans les patients qui ont ce genre de problème-là. Moi, je vous dirais, gardez-la au chaud. <rire> Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. <laughs> Thank you, gentlemen, madam. Um, you were talking about, uh, for the other gentleman, about uh, the PSA after an infection. I actually had a biopsy two weeks ago, and I had an infection the following day. I went from 5 to 15 from the infection. So, uh, My question is, regarding the radical prostatectomy, how does age impact recovery period? So obviously, an older patient, an older is defined differently by different people, okay? So I'm going to be politically correct. You know, my definition of old or, or young is anybody younger than me for sure. And so I'm operating more and more young people now than I used to. But obviously, muscles age with age. And so statistically, there's more risk that if I operate somebody over 70, who's an average, I mean, obviously if somebody does marathons like Laurent Prou and uh, he's probably going to be in very good shape even at 70, but the average seven-year-old patient is at much higher risk of incontinence and sexual dysfunction if I operate them than a healthy 50-year-old patient. And that's purely the veins, the arteries, the quality of the nerves, the quality of the muscles are healthier at 50 than at 70. And so that's why we are reluctant often to operate patients that are over 70 or somebody who is even younger than 70 but in very poor health. And so the recovery, that is part of the decision making that Dr. Valiquet was saying is that we have to weigh the pros and cons. So a very aggressive cancer, sometimes if somebody is operable, we will sometimes offer them the surgery even though the risks are high, but sometimes If we feel that we can't do a good job in surgery, they're better off going to radiation. And so, yes, age does influence how you're going to recover. And that's, that's clearly 
part of the equation in deciding what we're going to do. J'aimerais juste rassurer monsieur, j'ai 75, j'ai été opéré par le docteur Zorn le 5 décembre. Je suis 90% continent. Je n'ai pas travaillé encore sur la fonction érectile. Ce pas grave. Mais ça, c'est un point, je ne dis pas qu'on ne les opère pas, mais vous avez l'air plus jeune que 75. Vous avez sûrement des muscles en meilleure forme que là. C'est pour ça que j'étais très spécifique, que pour la moyenne des gens, il faut peser le pour et le contre. Et c'est sûr que quelqu'un qui a un cancer agressif, ça, ça mérite d'avoir un traitement. Et après ça, on vit avec euh, les, les conséquences ou les, euh, les, les succès. Mais c'est un cas par cas. Avant de tomber avec le docteur Zorn, j'avais été suivi pendant 8-9 ans par un, deux autres urologues dans un autre hôpital qui ont carrément refusé de m'opérer. Mais là, j'ai été chanceux, j'ai tombé sur le docteur Zorn, puis il dit « pas de problème, l'opération robotique, puis ouais, j'ai pris le... une Tylenol après. » C'est ça. Et la moyenne des gens qu'on opère, en ayant une bonne sélection, récupère très bien. Des, des chirurgies. Alors, c'est un, un beau témoignage que quand on est en forme, la plupart des gens vont très bien récupérer. Mais il y a malheureusement des cas que le Dr Valiquette voit, c'est que oui, il y a un 5 à 10 qui vont avoir des conséquences. Merci beaucoup, Dr Saad, Dr Valiquette. Um, merci beaucoup à vous tous. So, this concludes the um, evening. Uh, Please keep in mind that all questions, unanswered questions, will be answered. So we will follow through, we will post them on our website, but we will make sure that we uh, follow up with the urologist because some questions were quite good as well. We just did not have the time to go uh, through them. Now, before you leave, please, you were uh, given a survey when you walked in. Uh, those online, uh, you can uh, actually uh, fill out the survey by, um, you know, there's a button on the uh, right side of your screen. Um, please do so. It really gives us some feedback in terms of what you're looking for in, um, for, um, in terms of subject. Uh, also, your feedback on this type of forum, this type of approach. If it's helpful, if we've uh, answered some of your questions through the uh, presentation. So... It would be very much appreciated. Please note that the conference will be available on our YouTube channel within about a week. Um, also, when uh, you walked in, you, had, you were given a, actually, if you drove here, you were given a, a, a stub. Um, you just have to use it, it's, it's still good. I mean, uh, it was, you, you had free parking for about four hours, so when you actually leave, you don't, You don't need anything, anything else but to use your, the ticket that you um, came here with. And finally, don't hesitate to give us a call. We have a 1-800 line. Uh, do visit our um, website as well. Like I said, if you have questions, preoccupations, we do have our specialized nurses available uh, to respond to your questions. And at the same time, it allows us to feed the urologist with some of your questions as well. So when we do hold these types of conferences, we can actually talk about the subjects that uh, you hold dearest. So again, thank you very much. Hopefully, we'll see you at the Walk of Courage on June 18th. And like I said, don't hesitate to give us a call. All right, thank you. Merci beaucoup. Merci à tous.